పదేళ్ల క్రితం పతంజలి సంస్థను నమోదు చేయడానికి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల అవసరమైతే ఆచార్య బాలకృష్ణ చేతిలో మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి మిగతా డబ్బు అప్పు చేసి ఆ పని పూర్తి చేశారాయన పదేళ్ల తర్వాత అదే బాలకృష్ణ సంపద విలువ అక్షరాల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఈ ఏడాది ఫోర్బ్ సంస్థ విడుదల చేసిన భారతీయ సంపన్నుల జాబితాలో తొలిసారి ప్రవేశించి ఏకంగా నలభై స్థానానికి చేరారు పతంజలి పేరు చెప్పగానే మొదట బాబా రామ్దేవ్ పేరే గుర్తుకొస్తుంది దాని ఉత్పత్తులకు ప్రచారకర్తగా ఆ సంస్థకు ముఖ చిత్రంగా కనిపిస్తారాయన కానీ ఆ సంస్థ ఎదుగుదలకు పునాది వేసింది రామ్దేవ్ స్నేహితుడు బాలకృష్ణ పదేళ్ల క్రితం హరిద్వార్లో ఇద్దరూ కలిసి పతంజలిని మొదలు పెట్టారు ప్రస్తుతం ఆ సంస్థలో తొంభై ఏడు శాతం వాట బాలకృష్ణదే పతంజలికి వ్యవస్థాపక సిఈఓ పదవితో పాటు యోగ సందేశ్ పత్రికకు చీఫ్ ఎడిటర్ గా పతంజలి విద్యాపీఠ్కు అధినేతగాను ఆయన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు బాలకృష్ణ అసలు పేరు నారాయణ ప్రసాద్ సుబేది పుట్టింది నేపాల్లో అయినా పెరిగిందంతా భారత్లోనే హర్యానాలో ఓ గురుకులంలో రామ్దేవ్తో కలిసి చదువుకునేవారు ఆ క్రమంలోనే ఇద్దరికి మంచి స్నేహం కుదిరింది యోగా నిపుణుడిగా సంస్కృత పండితుడిగా అన్నిటికీ మించి ఆయుర్వేద వైద్యుడిగా శాస్త్రవేత్తగా బాలకృష్ణకు మంచి పేరుంది సంపూర్ణ ఆనంద సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీజీ పూర్తి చేశాక ఆయుర్వేద ప్రయోగాలపైన దృష్టి పెట్టి అనేక రకాల మందులను తయారు చేశారు ఆయుర్వేద నిపుణుడిగా బాలకృష్ణ సామర్థ్యం రామ్దేవ్ను ఆకర్షించింది యోగా గురువుగా అప్పటికే మంచి పేరు సంపాదించిన రామ్దేవ్కు ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులను తీసుకొచ్చి స్వదేశీ వైద్య విధానాన్ని విస్తృతం చేయాలన్న ఆలోచన కలిగింది బాలకృష్ణకు అలాంటి ఉద్దేశం ఉండడంతో ఇద్దరూ కలిసి పదేళ్ల క్రితం దివ్య ఆయుర్వేద ఫార్మసీని హరిద్వార్లో ఓ చిన్న దుకాణంలో మొదలుపెట్టారు ఆ తరువాత రామ్దేవ్ దగ్గర యోగా నేర్చుకునే ఇద్దరు ఎన్ఆర్ఐ దంపతుల దగ్గర కొంత అప్పు తీసుకుని ఉత్పత్తుల సంఖ్యను పెంచసాగారు స్థానికంగా గిరాకీ బాగా పెరగడంతో బ్యాంకు రుణాలు తీసుకుని శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిస్తూ వచ్చారు పదేళ్ల క్రితమే వ్యాపారం మొదలైన పతంజలి వేగం పుంజుకుంది గత ఐదేళ్లలోనే బాలకృష్ణ శ్రమ మార్కెటింగ్ మెలకువలేదానికి కారణమన్నది ఆర్థిక నిపుణుల మాట సంస్థకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులు ప్రయోగ దశలో ఉన్నప్పటి నుంచి వినియోగదారు చేతికొచ్చే వరకు పూర్తి బాధ్యత ఆయనదే హరిద్వార్లోని సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయ ప్రాంగణంలో నాలుగు వందల యాభై రకాలకు పైగా ఆయుర్వేద మొక్కల సాగును మొదలుపెట్టిన ఆయన తమ ఉత్పత్తులన్నీ ఆ మొక్కల నుంచే తయారవుతాయని ప్రచారం చేసి ప్రజల్ని ఆకర్షించారు గాంధీ మార్గంలో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలన్న నినాదంతో జనాలకు పతంజలిని ఆయన దగ్గర చేశారని నిపుణులు చెబుతున్నారు మార్కెట్లో పోటీ సంస్థల కంటే రేట్లు బాగా తగ్గించి దాదాపు ఐదు వేల పతంజలి రిటైల్ దుకాణాలను వేగంగా విస్తరించడం వల్లే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మందికి దగ్గరయ్యారన్నది వాళ్ల విశ్లేషణ ఫేస్ క్రీమ్ నుంచి నూడుల్స్ వరకు దాదాపు నాలుగు వందల యాభై రకాల ఉత్పత్తుల్ని పతంజలి తీసుకొస్తుంది ఐదేళ్ల క్రితం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు విలువైన అమ్మకాన్ని నమోదు చేసిన పతంజలి గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఐదు వేల రూపాయల కోట్ల అమ్మకాల మార్కుని దాటి దేశంలో అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్న సంస్థలో ఒకటిగా ఎదుగుతుంది సంస్థ ప్రచారంలో తొంభై శాతం నోటి మాట ద్వారానే సాగుతుండడం విశేషం పతంజలి సంస్థతో పాటు దానికి అనుబంధంగా ఉన్న మరో ముప్పై నాలుగు సంస్థలకు బాలకృష్ణే అధినేత వేల కోట్ల రూపాయల సంపద ఆయన పేరనున్న విలాసవంతమైన జీవితానికి ఆయన దూరంగా ఉంటారు నిత్యం తెల్లని దుస్తులు సాధారణ చెప్పులనే వేసుకుని కనిపిస్తారు గత పెదేళ్లలో ఆఫీస్కి ఒక్కరోజు కూడా సెలవు పెట్టకపోవడం రోజుకి పదిహేను గంటలకు తగ్గకుండా పనిచేయడమే తన విజయ రహస్యమని అంటారాయన కంప్యూటర్ని ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడని బాలకృష్ణ కాగితాల మీదే వ్యాపార లావాదేవీల్ని నిర్వహిస్తారు రోడ్డు భద్రతను గురించి రామ్దేవ్ ఒత్తిడి చేయడంతోనే రేంజ్ డ్రైవర్ కార్ని ఉపయోగిస్తున్నట్లు చెబుతారు ఆయుర్వేదం పైన అనేక పుస్తకాలతో పాటు నలభైకి పైగా పరిశోధన పత్రాలను ప్రచురించారు ఏ సంస్థ అయినా కొత్త ఉత్పత్తిని మార్కెట్లోకి తెచ్చే ముందు విస్తృతంగా సర్వే నిర్వహిస్తుంది కానీ బాలకృష్ణ తాను నమ్మింది ఖచ్చితంగా నిజమవుతుందని అనుకుంటారు అందుకే మార్కెట్ విధానాలతో సంబంధం లేకుండా ఒకేసారి పదుల సంఖ్యలో ఉత్పత్తులను తీసుకొచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి జనాలు అల్లం చూసి తాగుతారని ఎవరు ఊహించరు చాలా మంది సన్నిహితులు మొదట్లో సర్వే చేయించమన్నారు కానీ నేను నేరుగా విడుదల చేశా ఇప్పుడు ఎక్కువగా అమ్ముడయ్యే మా ఉత్పత్తుల్లో అదే ఒకటి అంటారు బాలకృష్ణ అందరూ సినిమా తరాలను ప్రచారానికి ఉపయోగిస్తే ఆయన లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ను తమ ఫేస్ క్రీమ్ కి ప్రచారకర్తగా ఉపయోగించడం విశేషం సంపన్నుల ర్యాంకులపైన నాకు పెద్దగా అవగాహన లేదు మాకొచ్చే లాభాల్ని సేవా మార్గంలోకి మళ్లించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ జాబితాలో నేను ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేకపోవచ్చు అన్నది బాలకృష్ణ మాట వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించడం గొప్పే కానీ వాటిని తిరిగి అందరికీ పంచాలన్న ఆలోచన మరింత గొప్పదే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి